ടെമ്പറേച്ചർ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻ എന്ന പോർഷനിലെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ സ്റ്റീൽ റോഡ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ആൻഡ് ഫൈവ് മീറ്റർ ലോങ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ടു ഗ്രിപ്പ് ആൻഡ് റോഡ് ഈസ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് അറ്റ് എ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഡിറ്റർമൈൻ ദ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് പുൾ എക്സൈറ്റഡ് വെൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഫാൾസ് ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അതിൽ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ ഇഫ് എൻസ് ഡു നോട്ട് യീൽഡ് സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ ഇഫ് ദ എൻഡ് യീൽഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ടേക്ക് യങ്സ് മോഡലസ് ഓഫ് ഫിലോസിറ്റി ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് മെഗാ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആൻഡ് കോയിഷൻ്റ് ഓഫ് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് പെർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് ഗിവൺ ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ ഒന്ന് എടുത്തെഴുതാം ഗിവൺ തന്നിരിക്കുന്നത് ആദ്യം ആ റോഡിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അത് എഴുതാം ഡയമീറ്റർ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിന് നമ്മൾ എം എമ്മിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് തേർട്ടി എം എം എന്ന് എഴുതാം പിന്നെ തന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്താണ് ഫൈവ് മീറ്റർ ലോങ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി റോഡ് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എം എമ്മിലേക്ക് മാറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ എം എം എന്ന് എഴുതാം പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ റോഡ് കണക്റ്റഡ് ടു ടു ഗ്രിപ്സ് അതായത് രണ്ട് എൻഡിലും അത് കണക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ റോഡ് ഈസ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് അറ്റ് എ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഇനീഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പിന്നെയോ പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡിറ്റർമൈൻ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് പുൾ എക്സൈറ്റഡ് വെൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഫാൾസ് ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അതായത് കൂൾ ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ആ ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ കൂൾ ചെയ്തിട്ട് തേർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ലോവർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ടി ടു നമുക്ക് എഴുതാം ടി ടു സീക്വൽ ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ എൻഡ് ഈൽഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡെൽറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ അതിന് എം എമ്മിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എം എം ആണ് പിന്നെ തന്നിരിക്കുന്ന യങ്സ് മോഡലസും ആൽഫയും തന്നിട്ടുണ്ട് യങ്സ് മോഡലസ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് മെഗാ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് മെഗാ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയറിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് നമുക്കറിയാം ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് മെഗാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ മീറ്ററിനെ എം എമ്മിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്തു എം എം സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ഇതിനൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ന്യൂട്ടൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് എം എം സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ ഈ ഒരു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സും ഇതും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ ബാക്കി വരുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ഇ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് കോയിഷൻ ഓഫ് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ആൽഫ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് അല്ലേ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് പെർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇത്രയുമാണ് നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സ്ട്രെസ്സും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാവുന്ന പുള്ളുമാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു റോഡുണ്ട് അല്ലേ ഒരു റോഡ് ഇതൊരു റോഡാണ് ഫൈവ് മീറ്റർ ല
ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ഫൈവ് മീറ്റർ ലോങ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ടു ഗ്രിപ്പ് അതായത് രണ്ട് എൻഡും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ അല്ലേ രണ്ട് എൻഡിലും ഇതുപോലെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ തന്നിരിക്കുന്നത് ടി വൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഇത് കൂൾ ചെയ്യാണ് കൂൾ ചെയ്തിട്ട് അതിനാ തേർട്ടി ഡിഗ്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ കൂൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കുറയും അല്ലേ ഈ ഒരു രീതിയിൽ കുറയും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ രണ്ട് എൻഡിലും ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഫിക്സിറ്റി ഇതിനൊരിക്കലും അത് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിടില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഒരു ഫോഴ്സ് ഇവിടെ ഈ ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഈ ഒരു രീതിയിൽ ആ ഒരു ഫോഴ്സാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഫുൾ എക്സേർട്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഡിറ്റർമൈൻ ഫുൾ എക്സേർട്ടഡും കൂടാതെ അതിൻ്റെ സ്ട്രെസ്സും കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സ്ട്രെസ്സും പിന്നെ പുള്ളുമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദെൻസ് ഡു നോട്ട് ഈൽഡ് എന്നാണ് അല്ലേ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് ദ എൻസ് ഡു നോട്ട് ഈൽഡ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാം എ ദ എൻസ് ഡു നോട്ട് ഈൽഡ് നമ്മളോട് എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ സ്ട്രെസ്സാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സ്ട്രെസ് ടെമ്പറേച്ചർ സ്ട്രെസ് ആണല്ലേ എൻ്റ് ഈൽഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോഴുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ സ്ട്രെസ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയാമല്ലോ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ സ്ട്രെസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആൽഫ ഇൻറ്റു ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻറ്റു ഇ ആണെന്ന് അറിയാം അല്ലേ ആൽഫ കോയിഷൻ ഓഫ് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഇത് ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇത് യങ്സ് മോഡുലസ് നമ്മൾക്കിവിടെ ഏകദേശം എല്ലാ ഡാറ്റകളും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആൽഫ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇ തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് കണ്ടാൽ മതി അത് ടി വണ്ണിൻ്റെയും ടി ടുവിൻ്റെയും അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് അതാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇവിടെ ഡെൽറ്റ ടി എത്ര കിട്ടും ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഫൈവിൽ നിന്ന് തേർട്ടി കുറച്ചാൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും എത്ര കിട്ടുക സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എല്ലാ വാല്യൂസും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇതിൽ ആൽഫയുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ആൽഫ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് യങ്സ് മോഡലസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുക വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും സ്ട്രെസ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് പി കാണും അല്ലേ പുള്ള് കാണും എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും പി പുള്ളാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ സ്ട്രെസ് നമുക്കറിയാം സ്ട്രെസ് സിഗ്മൈ സീക്വൽ ടു പി ബൈ എ ആണെന്ന് അറിയാമല്ലോ നമ്മളിവിടെ പി ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു സോറി പി അല്ല സിഗ്മ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് എഴുതാം അതായത് ഫോഴ്സ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഇൻറ്റു എ എന്ന് എഴുതാം അതായത് ഏരിയ ഉണ്ട് അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആൻസറിന് ഈ ഒരു സ്ട്രെസ് ഇൻറ്റു ഏരിയ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പുള്ള് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതാണ് ഇവിടെ സിഗ്മ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു ഏരിയ ഏരിയ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡയമീറ്റർ തേർട്ടി എം എം എന്ന് തന്നിട്ടു
വൺ വൺ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഇത് നമ്മൾ കിലോ ന്യൂട്ടണിലേക്ക് മാറ്റാം വൺ വൺ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഇങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷനിലുള്ള ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടി ഇവിടെ സ്ട്രെസ്സും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ പുള്ളും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്തായിരുന്നു ദ എൻസ് ഈൽഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു ഈൽഡ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള സ്ട്രെസ്സും അതുപോലെ തന്നെ പുള്ളും കണ്ടുപിടിക്കാം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി ദ എൻസ് ഈൽഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ എൻ്റെ ഈൽഡ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള സ്ട്രെസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ട്രെസ് സിഗ്മ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ഇൻറ്റു ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻറ്റു ലെങ്ത്ത് മൈനസ് ഈൽഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ഇൻറ്റു ഇ എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ ഈൽഡ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള സ്ട്രെസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇതിൽ നമുക്ക് എല്ലാ വാല്യൂസും നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ മാത്രമാണ് അത് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാം ആൽഫ എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ആൽഫ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് മൈനസ് സിക്സ് അപ്പോൾ എഴുതാണ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് മൈനസ് സിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ തന്നിട്ടുള്ളത് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണല്ലേ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ലെങ്ത്ത് ലെങ്ത്ത് എത്രയാണ് ലെങ്ത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ത്രീ ആണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ത്രീ മൈനസ് ഈ എൻ്റെ ഈൽഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതിന് എം എമ്മിലേക്ക് മാറ്റിയ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എം എം ആണ് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എഴുതിയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ലെങ്ത്ത് ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ആണ് ഇൻറ്റു യങ്സ് മോഡ്ലസ് യങ്സ് മോഡ്ലസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് എഴുതാണ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുക വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും സ്ട്രെസ് അതായത് എൻ്റെ ഈൽഡ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ പുള്ള് പുള്ള് എക്സേർട്ടഡ് എങ്ങനെ കാണാം സ്ട്രെസ് ഇൻറ്റു ഏരിയ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ സ്ട്രെസ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഏരിയ എത്രയാണ് ഏരിയ പൈ ഇൻറ്റു ഡയമീറ്റർ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ചെയ്താൽ മതി ഡയമീറ്റർ നമ്മൾ നേരത്തെ തേർട്ടി ആണെന്ന് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി എം എം അപ്പോൾ ഡയമീറ്റർ പൈ ഇൻറ്റു തേർട്ടി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ചെയ്യുക വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുക സെവൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഫുള്ള് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമ്മൾക്ക് എൻ്റെ ഈൽഡ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പുള്ളും കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സ്ട്രെസ്സും കിട്ടി കൂടാതെ എൻ്റെ ഈൽഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോഴുള്ള പുള്ള് ഇതാണല്ലേ വൺ ടെൻ ഇൻ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ അതുപോലെ സ്ട്രെസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ